¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos mis amigos de YouTube. ¿Cómo se le están pasando el día de hoy? Espero que tengan un excelente día. Como siempre se los deseo a todos ustedes. El día de hoy tengo presente el Asus RT AC1200. Este es un router inalámbrico o alámbrico que nos va a prometer una potencia hasta de 5.0 GHz. Esto es de la red 5G, obviamente, y antes de comenzar con este video para que no tengan ninguna duda. Algunos dispositivos no son compatibles con esta red Yo les voy a explicar más adelante el porqué Pero la verdad este es un router que viene completo De hecho la caja venía así O sea yo no la rompí ni nada De hecho no sé si era por la etiqueta No sé si tenían que hacer algo Pero bueno ya me llegó Así que les voy a explicar el día de hoy Cómo funciona este router Y qué ventajas tiene en especial Porque la verdad es precio y calidad Sé que no es tan barato como eh, otras marcas Pero nos ofrece una potencia Que nos va a favorecer para el streaming Para los juegos para videos, Netflix, entre otras plataformas que utilizan muchísima la carga de internet Así que vamos para allá Pues ahorita vamos a pasar al revisado y al unboxing de este router Para que puedan verlo conmigo Para que no tengan ni un, ninguna duda de qué es lo que incluye este router Ya que mucha gente pues se salta este, este video De que ah, pues ya les explico cómo funciona y tan tan ¿no? Pero el chiste es de que vean qué es lo que viene y si vale la pena ¿no? Eh, vamos a hacer el unboxing de este, de este router en específico Y la verdad a mí me sorprende, pues de hecho ya aquí está todo esto para romperlo Viene nuevo de paquete Yo tengo entendido que salió hace 4 años este Porque estuve viendo videos en YouTube y ya es viejo el modelo de este router Pero sigue ofreciendo y más ahorita como las compañías de México que ya empiezan a tener red 5G Algunas no, algunas sí Entonces dependiendo del paquete que tú tengas muy bien, antes de abrir la caja, pues aquí tenemos algunas especificaciones que nos da la caja Por ejemplo, tenemos 1200 MB de subida Tenemos la antena, o sea, cuatro antenas de 5 dB También tenemos AirPlayer AirPlayer eh, es algo que no creo que sea tan útil O sea, se, se pone a favor de que lo venga incluido en el router Pero no creo que sea algo como que valga la pena Porque yo soy streamer y obviamente pues a veces escucho música, ¿no? Pero por ejemplo... Poner a un router música, no sé si sea tan buena idea, pero bueno, va a depender de cada uno, ¿no? También tenemos control parental y la aplicación de, de este router. Desde aquí podemos configurar todo lo que tenemos en el router y vamos a checar más adelante eh, las especificaciones para ver qué es lo que podemos hacer desde la aplicación o desde la página web, ¿sí? Vamos para allá. Bien, pongo la caja así para que puedan tener una mejor visualización de cuando hagamos el unboxing Así que vamos a ver, checar de dónde se tiene que abrir esto Aquí tenemos, ok De aquí se abre Vamos a ver, pues para que puedan checar todo bien Déjame bajo esto un poquito más Bien, así ya lo tenemos todo correcto Ok <ríe> Mucho papeleo aquí Ok, podemos hacerlo desde... Nos dice que debemos de conectarlo el modem a ver, ok, esto es para configurarlo, ¿sí? Yo les voy a explicar cómo configurarlo esto para que puedan hacerlo. Eh, y más adelante, ahorita pues no nos interesa. De hecho, aquí está la alimentación del cable de esto. Conecta el modem al router. Ok, enciende. Desenciende el router, conectarlo a la computadora. Y bueno, esto es para iniciar sesión y todo, ¿sí? Esta es la guía rápida para que puedas iniciar y iniciar con tu router. Ok, aquí tenemos garantía. Tenemos por si tienes alguna duda o tienes problemas con el router, pues de aquí te sacas todo el provecho. Aquí está la membresía premium. Ok, ok, esta es una membresía premium. No sé para qué sirve realmente, pero vamos a verlo más adelante. Aquí está la guía, el setup, para que puedas configurarlo. Tenemos un cable Ether o Ether, no sé cómo le quieran llamar. No sé si lo estoy diciendo bien, la verdad, una disculpa. La verdad se ve de muy buena calidad el cable, pero es muy corto y yo ya tengo los cables, así que no es tan necesario. Pasamos a la fuente de alimentación, el eliminador. Aquí lo tenemos, de hecho, de muy buena calidad, de lujo. La verdad se siente súper bien el cable. Bueno, vamos para allá. Y lo que todos estaban esperando, vaya que pesa poquito, o sea, sí está medio pesado. No les voy a decir exactamente cuánto pesa, pero... Órale, de verdad que la calidad... ¿Esto es de aluminio? Eh, no sé si es aluminio o plástico, pero ven el acabado que tiene. Se ve súper bien, ¿eh? O sea, es un diseño premium. De verdad que por este precio, si es lo que te esperas, si es lo que puedes aprovechar de este router, como viene la calidad, de verdad esto me sorprende. Y como ven, tenemos cuatro antenas, dos en la parte de enfrente y dos en la parte trasera. Ok, algo importante. Las antenas delanteras funcionan a 2.4 GHz. 
y las traseras funcionan 5.0 GHz. Ya va dependiendo, como les explico, del dispositivo si es compatible con esta red. En la parte trasera tenemos obviamente el encendido Power, como pueden ver. Tenemos la fuente de alimentación o la corriente. Tenemos un USB 2.0, que es para lo que les digo de la música, la AirPlay, pero... <ríe> Sinceramente, yo no voy a configurar eso, se me hace como que una pérdida para lo que voy a utilizarlo. Y tenemos los puertos, este es el puerto de entrada, ¿sí? Desde aquí va conectado el modem, ¿sí? Estos puertos de salida son para conectarlo a la computadora, a tu consola, a la pantalla, etc. Así que vamos a configurarlo esto más adelantito para que puedan checar cómo está y pues a instalarlos. Déjame checo si tiene... Ok, esto es lo que estaba esperando, de hecho sí quiero clavarlo porque de verdad ya me arte porque el otro router lo tengo en la esquina y se llena de polvo Y obviamente, les explico rápidamente, hay que ponerlo en un lugar fijo que esté alto porque si lo ponemos en la parte baja de, del suelo de la pared Esto va a hacer que interrumpamos la comunicación de Wi-Fi Créanme que sí tiene mucho que ver esto, o sea, mucha gente dice que no es cierto, que puedo ponerlo en donde yo quiera pero no las antenas eh, tienen una cierta frecuencia y si algo los interrumpe, hasta el metal los puede interrumpir bastante porque transmite otra señal el metal. Entonces esto puede provocar problemas de que ay mi router no funciona, no es lo que esperaba, no. Entonces asegúrense de poner en un lugar seguro en el que no haya obstáculos que hagan que interrumpa la señal, ¿sí? Bueno amigos, eh, acabo de instalar lo que es el router, ya tienen sus cableados ahí, pero falta configurar el router y también falta acomodar los cableados que tenemos ahí. Por si se dan cuenta, está hecho un rollo aún con los cables, no tanto, pero pues sí quiero acomodarlos bien para que no se note los cables y se vea limpio. Entonces después pues de esto vamos a proceder a encenderlo, no lo he encendido, entonces falta configurar todo eso. Automáticamente se conecta a la red de, desde tu modem. pero hay que configurar también lo, lo de tu wifi, lo de los dispositivos, la aplicación. Se nos pasó el día muy rápido amigos, pero bueno, ya pude instalar el cableado, ya al menos lo dejé limpio, o sea, para que no se vea gacho. Me sobró poquito cable, así que lo moví a la orilla y lo del eliminador o lo que es la fuente de poder, pues al menos lo acomodé más o menos para que quede limpio, o sea, para que no se vea tan gacho y pues tenga buena presentación el router. Así que ahora vamos a encenderlo, lo van a encender conmigo para que puedan checar. Entonces, déjalo presionado bien, ok. Ahí está encendiendo, entonces ahorita nos tenemos que pasar, de hecho tiene polvo ahorita que estaba martillando y todo, pero ya. Ahí está, vamos a esperar a que encienda y ahorita lo vamos a configurar, ¿va? Bueno amigos, ya estamos aquí de vuelta para decirles cómo vamos a configurar nuestro router ya a su manera, o sea, ya aquí es totalmente libre. Después nos vamos a pasar a la aplicación del router en iPhone o iOS, perdón, iOS y Android, ¿eh? siempre me confundan eso. Miren, ya pasé, de hecho, pues me guié desde el link que nos manda aquí Asus, que nos vayamos a asus.com, o sea, router.com. Eh, no, perdón, router.asus.com y desde aquí ya nos deja iniciar sesión. Entonces yo lo único que tengo que poner como todos es admin y admin, ¿sí? Aquí nos va a dejar y cambia la contraseña. Ok, vamos a poner... No sé. Vamos a poner que es Teachbox. O sea, contraseña se usa. A ver. No, no, no. Déjame ver si está la mayúscula activa. Ah, bueno. Perdón si golpeé el micrófono, ¿eh? Ah, demonios Vamos a ver si está bien Esto es para configurar totalmente Tu router Para que no haya ningún problema de, de Pues obviamente de acceso Porque después mucha gente Puede hackear el sistema y puede entrar a tu router ¿Sí? Muy bien, vamos a traducirlo en español para que sea más fácil Se lo voy a poner a guardar Ok, estado de internet Conectado, aquí nos dice todo IP dice cuántos hay en la lista, ver lista, aquí no dice que es el escritorio, o sea en la computadora, ahorita mismo Aquí es algo interesante porque aquí nos va a estar diciendo todos los dispositivos conectados, ¿sí? O sea aquí vamos a tener todo, no sé por qué, como que no se configura bien esto Aquí tenemos la clave de acceso y todo a la red 5G y a la red 2.4G Entonces aquí tenemos, de hecho está aplicándose porque yo tengo una red 5G de Telmex Entonces por eso nos está dejando Aquí nos dice la RAM, lo gratis, la UPS, todo esto es, eh, es, es gestión de, de trabajo de lo que es el... Déjame lo pongo en español aquí para que no haya problema, tal está eso. Mira, se está aplicando la configuración. Cada vez que inicias algo nuevo se configura, ¿sí? Entonces, normal. Administrador de tráfico, ok. Algo interesante aquí, ya está en el programa de ASUS, es de que si activamos esto... 
nos va a ayudar bastante a nivelar la red de, de todos los dispositivos. Por ejemplo, si yo estoy viendo YouTube en mi teléfono y hay alguien más que quiere utilizar el internet, pues no se va a desgastar todos los megas en el celular, sino que va a compartir la mitad de mitad. O sea, va a ir controlando a todos los dispositivos la misma velocidad para que no haya un límite en los dispositivos. Entonces esto hace un límite para todos los dispositivos para que no haya ningún problema. Entonces yo creo que está bien esto para... Para pues obviamente controlar todo Para que haya todo eso O sea, ancho de banda Aquí tú pones limitador de ancho banda O sea, todo esto lo puedes configurar Pero ahorita no lo vamos a hacer para no tardarnos tanto Tenemos el control para, paterno perdón Que es para obviamente Para los hijos de que están todo el día en, en, en el wifi Están viendo videos de YouTube Bueno, pues yo puedo configurar eso desde el celular también Todo eso está muy bien porque podemos hacer Que... También los invitados pueden utilizar el router por un tiempo O sea, tiene una caducidad el router Entonces tú puedes configurar una contraseña y todo Se pueden conectar Pero después de cierto, ciertas horas El router los desecha Porque es una conexión Eh... Se puede decir como si fuera de paga Como una mensualidad se puede decir De unos días, unas horas Y después se cancela, se borra Aquí tenemos todo inalámbrico De hecho pues ponemos, podemos poner la banda ancha O sea, qué es lo que queremos que reproduzca Obviamente ya está todo eso en intervalo O sea, ya tenemos la red compartida Tenemos el LAN Tenemos el WAN tenemos el IPv6, que es el tipo de conexión, esto no lo vamos a, a modificar. Aquí podemos ver lo del firewall, que esto es obviamente ya para configuración de más avanzada, por si quieres obviamente actualizarlo, si quieres poner más cosas en, en todo lo que es tu router, también puedes hacerlo. Yo ahorita no voy a mover nada de esto, porque sinceramente no lo necesito. Aquí yo puedo poner si quiero como punto de acceso o router inalámbrico que Yo creo que es mejor router inalámbrico porque en mis streamings yo tengo el celular para ver los comentarios Entonces necesito todo eso Aquí nos va a decir de todo amigos, o sea de verdad aquí nos va a decir todo Nos dice aquí está lo del dispositivo USB 2.0 pero bueno Ahí de hecho nos dice WPA personal Podemos ponerlo Open System o también... Eh, como ustedes quieran, ¿no? Ustedes pueden modificar todo lo que quieran Internet, red, las contraseñas también Aquí está todo, o sea, todo esto lo puedo yo cambiar Entonces, está muy completo La verdad, el router, tienes una... Una, de hecho aquí está la app De hecho, para borrar el router el disco duro Bueno, es que tiene una memoria el router Pero bueno, eso no nos interesa Entonces la verdad está muy completo Viene muy bien, entonces mira aquí dice Configuración de internet rápido, prueba de conexión Está comenzando a detectar, está diciendo La contraseña y todo, ok Entonces, de eso estoy haciendo Configuración en la América anterior, bueno Volver al menú principal, eso es para eh, Configurarlo rápidamente, pero ya se configuró Entonces no necesitamos hacer nada más Y para checar de que todo esto esté bien Vamos a irnos aquí y vamos a poner speed test Para ver cuánto antes Cuando tenía el otro router me daba Aproximadamente entre 80 a 90 Vamos a ver si va a ser lo mismo O nos mejora el pin de, de red Muy bien Ya tenemos eh, lo que nos está ofreciendo de, de bajada Vamos a ver cuánto es lo máximo Que nos está dando casi 95 megas Ok, vamos a ver cuánto hay de carga de subida Vamos a ver Casi, casi Órale Ok, sí hubo una gran diferencia en esto de, de la subida ¿eh? O sea, de verdad, tengo muchísima potencia ahorita en la computadora de, de subida de, 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 de tanto bajado, o sea, de verdad está impresionante esto Está casi nivelado, o sea, están casi igual, ¿eh? Entonces, vaya Wow <risa> está, está muy bien, ¿eh? está muy bien como trabaja el router La verdad no esperaba estas características Créanme que de carga me daba a veces 50, a veces 60 Y ahora me da 94, no manches Es bastante lo que subió, creo que esto sí me ha ayudado bastante Entonces a ver, eh, nos vamos a pasar ahorita de nuevo al celular Vamos a transmitir desde el celular para ver cómo está el internet desde ahí Así que no perdamos más tiempo y nos vamos a conectar a la red 5G para ver qué tal funciona Bien amigos, ahorita pasamos a mi celular para que pudieran checar el internet que nos da nuestro modem de fábrica O nuestro modem que nos da la conexión a internet Entonces desde aquí vamos a hacer una prueba de cuánto es lo que me da Yo estoy más o menos en medio de la casa que es un promedio de entre 5 o 8 metros, más o menos lo que es de distancia hasta el modem. Así que vamos a Chrome, vamos a poner Speed Test. Estaba viendo lo de, ¿cómo se dice? <ríe> Los votos. Muy bien, ahorita estaba dando 86.04, ¿sí? Pero estaba más cerca del modem. Vamos a irnos de regreso y vamos a ver cuánta potencia nos da aquí el modem, ¿sí? Vamos a ver. Carga rápidamente. Muy bien. 
Aquí tenemos 415, 420 porque es el modem, ¿sí? Como es red 2.4 y también 5 GHz, pues obviamente la potencia se nota bastante, ¿no? Y ahorita que estoy en medio, ¿eh? O sea, estoy en medio de la casa. Muy bien, casi 400 megas de, de bajada. Entonces, con ping de 4. Ok, perfecto. Ahora vamos a pasar al apartado aquí mismo, que es donde divide, porque estoy justamente en medio. O sea, tenemos el router y el modem en más o menos a la misma distancia. Entonces, para que chequen de que... Ahí está. Entonces, ahorita nos vamos a pasar ahora a la red 5G del router, ¿sí? Que es de Asus. Ok, estamos conectados aquí. Perfecto. Volvemos a hacer esto. Me regreso. Iniciamos de nuevo y estamos en la misma distancia, ¿sí? O sea, no nos hemos movido de aquí. Vamos a checar cuál es... Ok, aquí está tardando un poquito más. Vamos a darle chance a que es del router, así que vamos a ver cuánto hay. Ok, nada mal. La verdad no está nada mal que, que me esté dando la potencia. Está en medio, o sea, le, la verdad estoy a una distancia eh, un poco lejana del router. Entonces, la verdad no está nada mal cómo está trabajando el router. Vamos a ver. Y me da un pig de 7. Ok, entonces la verdad pudieron ver antes del router... Yo tenía un router anterior que era TP-Link o TP-Link. Entonces me daba aproximadamente, créanme, no es una broma, me daba hasta 30, 40 megas máximo de bajada. Entonces la verdad es algo que eh, no alcanzo a explicar el por qué, ¿saben? O sea, sé que muchas veces tiene que ver la red 5G, después la red 2.4, la tecnología que tenga cada router, ¿no? Y también el precio, porque no es barato. O sea, sí es barato para lo que te está ofreciendo este router. Sinceramente, sí te da lo que tú esperas. Porque mejora el pin y mejora tu calidad de internet en toda la casa. Por ejemplo, lugares a donde no llegan, pues el router lo va a hacer sin ningún problema. Esto creo que no va a caber duda. Bien, ahora que checamos el internet de que ya verificamos de cuánto es la potencia que nos da, vamos a pasar a la configuración de Asus Router. Esta es la aplicación que está disponible para iOS y Android. Vamos a iniciarlo, de hecho tienes que iniciar sesión, yo porque ya estoy conectado, ya no necesito hacer nada, pero aquí tenemos eh, todos los eh, dispositivos conectados a este router. Entonces desde aquí yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Yo puedo checar la red de Wi-Fi, o sea yo puedo configurarlo desde aquí. También aquí tenemos, nos dice el tráfico en tiempo real, esto pues más o menos lo que toma de subida y de bajada de, del router, ¿sí? Dispositivos, tenemos seis que son los de mi familia, ahí podemos ver. Entonces tenemos estos seis dispositivos ahorita trabajando. Aquí nos dice cuál es el que tiene 5G, cuál es el que tiene eh, red 2.4. Entonces ahí vamos a estar checando. Después de eso aquí nos dice compartir contraseña y todo eso. Esto es para, para pues, los que van a entrar como invitados. ¿no? También tenemos controles paternos que es para bloquear el internet en cierto o en cierta hora. También para que los jóvenes, los niños, no estén todo el día en el internet. Los va a desconectar, los va a expulsar automáticamente. También tenemos la configuración inicial. Tenemos diagnóstico, tenemos control parental, tenemos el USB. Que el USB es para la música, ya se los dije. Tenemos Wi-Fi, LAN, WAN, información del router, actualización del firmware. También tenemos ajustes de sistema, herramientas de red y aplicaciones relacionadas. Todo esto, o sea, hagan de cuenta que es como el servidor, como si tú te metieras a un router TP-Link desde el, la computadora, desde una laptop, es lo mismo. Pero la ventaja es de que ya no tenemos que, ay, tengo que meterme al servidor, iniciar sesión, no. Esto ya es un programa o una aplicación que te permite controlar todo tu router. Tú puedes manejarlo como tú gustes. Tú puedes hacer la configuración, tú puedes hacer el diagnóstico si le pasa algo. Eh, también puedes configurarlo, cambiar contraseña, cambiar nombre. También el, eh, puedes pausar los puertos LAN por si no quieres que funcionen los puertos. Todo esto está increíble. La verdad es una aplicación muy completa y creo que sí lo recomiendo bastante porque es muy completo el router. O sea, creo que es el de los mejores en calidad y precio y la potencia que necesitas en tu casa. Tal vez, como les repito, no te va a dar la misma señal como si es la que tiene el modem. Porque obviamente, teniendo vinculado otro router, pues estás compartiendo el Wi-Fi. Entonces nunca esperes que te va a dar la misma potencia, la mismita potencia, porque nada más te la va a dar por cable. Lo que es el LAN, entonces si tú esperabas de que, ay no, pues que juego mucho en mi celular y quiero el mismo pin que tiene mi modem al lado, o sea, está ahí al lado de él, quiero el mismo pin, pues no, o sea, simplemente te va a mejorar la calidad de señal, pero a la vez vas a tener un pin estable, ya no, se, ya no te va a bajar, ya no se te va a subir, no. Esto controla el pin, te controla el wifi, entonces creo que es una herramienta específica para que no tengas ningún problema en la red. 
Así que ha sido todo por hoy amigos, ojalá les haya gustado mucho este video, espero que hayan entendido más o menos cómo funciona esto, pero bueno, yo me despido el día de hoy y espero que se lo estén pasando súper bien, nos vemos hasta la próxima, saludos a todos mis amigos.